உலகெங்கிலும் வாழும் தமிழிஞ்சங்களுக்கு என் நண்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனை நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பரான மீன் பொழிச்சது எப்படி செய்திருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த மீன் பொழிச்சது செய்கிறதுக்காக நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு மூணு சங்கராமீன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து முள் இல்லாத அதாவது ஒரே ஒரு முள் இருக்கிற எந்த மீன் ஆனாலும் ஓகே எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி சங்கராமீன் தான் கிடச்சிது அதுவும் பெரிய சங்கராமீனுங்கிறதுனால தான் நான் இதில் செஞ்சு காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வவ்வா மீன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி மீனில் செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த மீன் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் சங்கராமீன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்குமே கிடைக்கும் அதிலே வந்து இந்த மாதிரி பெரிய சங்கராமீனாக இருக்கிறதா எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா அலசி எடுத்துகிட்டு இதிலே வந்து நான் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வந்து உரசி வச்சுருக்கேன் அதிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த உப்புலாம் இறங்கியிருக்கும் இதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நம்ம இதோட வந்து உப்பு சேர்த்து மசாலாலாம் ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி உப்பு எடுத்துகிட்டு நல்லா வந்து தீத்தி விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மிளகாய்த்தூள் வந்து போட்டுருங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய மீனை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி கத்தியால் வந்து நடுவில் நடுவில் நீங்கள் கீறி விட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மசாலாலாம் வந்து நல்லா இறங்கிடும் இது வந்து நமக்கு சங்கரா மீனுங்கிறதால இது சீக்கிரமே வந்து அந்த மசாலாலாம் இறங்கும் இருந்தாலும் நம்ம கடைசியாக தான் வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் உப்பு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தூள் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா தனி மிளகாய் தூள் இது மூணும் சேர்த்துருக்கேன் இது கூட வந்து என்ன சேர்ப்பறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு மிளகாய் தூள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து நான் அதோட சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கையால் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க நீங்கள் வந்து மசாலா வந்து தனியாக ஒரு பிளேட்டில் கூட இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அதை குழைச்சி அதை கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி பூசலாம் நான் வந்து டேரெக்டாக வந்து அதிலே வந்து பூசுகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் நல்லா அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுருங்க இதை ஊற விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம தோசைக்கல் வச்சு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாம் ஓகேங்க இதை ஊற வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி எடுத்துகிட்டு இதை வந்து லைட்டாக வந்து நல்லா அந்த மாதிரி ஒரு மூணாக வந்து கீறி விட்டுருங்க நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய மீனாக இருந்தால் நீங்கள் முன்னாடியே வந்து அதை வந்து கீறிட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா போடலாம் இது கொஞ்சம் சாஃப்டான மீனுங்கிறதுனால நான் வந்து கடைசியாக வந்து இந்த மாதிரி கீறி விட்டுக்கிறேன் இப்போது அது மேலே அந்த மசாலாவெல்லாம் நம்ம நல்லா எல்லா இடத்துலையும் பரவுற மாதிரி நல்லா வந்து பரவி விட்டுருலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து எல்லா மசாலாவும் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து நல்லா ஊறட்டும் இது ஊறினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வறுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் மசாலாலாம் அரைக்க வேண்டியது அதை நம்ம அரைச்சிடலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பல அளவுக்கு பூண்டு சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு பத்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக வந்து நான் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து கலருக்காக ஏற்கனவே வந்து நம்ம காரம் போட்டு நம்ம மசாலா வந்து அந்த மீனில் பேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கலருக்காக நம்ம போடுறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நமக்கு சூப்பரான ஒரு கலர்ஃபுல்லான பேஸ்ட் கிடச்சிடுச்சு இப்போ நம்ம அப்படியே ஓரமாக வச்சிடலாம் இப்போ இந்த மீனை நம்ம வறுத்து எடுத்துருவோம் அடுப்பில் இந்த மாதிரி ஒரு தோசைக்கல் வச்சுக்கோங்க அதில் எண்ணெய் விட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து மீனை வந்து வறுத்து எடுத்துடலாம் எல்லோரும் நினைப்பீங்க நம்ம சாதாரணமாக வறுக்கிற மாதிரி வறுத்தா என்ன அப்படின்னு மீன் பொழிச்சது அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி மசாலாலாம் நம்ம செஞ்சு அதில் வந்து நம்ம வாழையில் வச்சு வறுக்கிறது தான் அதனுடைய ஸ்பெஷலு இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மசாலா வச்சு நம்ம இப்போ வறுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிப்பாக நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து செஞ்சு பாருங்கள் இது வேறு மாதிரி ஒரு சூப்பரான டேஸ்ட் இருக்குங்க ஓகேங்க மீன் வறுத்து நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடையை வச்சுக்கோங்க கடையில் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா சின்ன வெங்காயம் வந்து ஒரு முப்பது சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதை நான் வந்து எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு வதங்கணுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மீனுக்கு சூப்பரான ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் சின்ன வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு பழுத்த தக்காளி பழத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இதோடு சேர்த்துக்கோங்க இந்த தக்காளி பழமும் நல்லா வந்து இந்த வெங்காயத்தோடு நல்லா வதங்கி வரணும் அது வரைக்கும் நம்ம நல்லா வதக்கணும் இதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை நான் அதோடு சேர்த்துக்கிறேன் ஒருவேளை உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காரம் அதிகம
ஓகே அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாழையிலை இந்த வாழையிலையை வந்து நம்ம இதில் மீனை வச்சு தான் நம்ம வந்து கட்டி நம்ம வறுக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வாழையிலையை டேரெக்டாக நம்மளால் மடிக்க முடியாது இல்லையா அதனால் லைட்டாக இதில் எண்ணெய் தடவிட்டு நம்ம வந்து நம்மளுடைய கேஸில் வந்து லைட்டாக வந்து இந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் நம்ம வாட்டி எடுக்க போகிறோம் அந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறதுனால நம்மளுடைய இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் நமக்கு மடித்து கட்டுறதுக்கு நல்லாவே ஈஸியாக இருக்குங்க அதனால தான் அந்த மாதிரி செய்கிறோம் இப்போ இப்படி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து நீங்கள் அந்த தண்ணலில் வந்து இந்த மாதிரி காட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா வந்து அந்த இலை வந்து கட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இலை வந்து நல்லா வந்து இது பண்ணியாச்சு இப்போது இந்த இலை மேலே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதாவது செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து நம்ம இதில் போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லேயர் வந்து பேஸ்ட் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மீன் அந்த மீனை வந்து இது மேலே வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் இது மேலே இன்னொரு லேயர் நம்ம செஞ்சு வச்சா அந்த மசாலா பேஸ்ட்டை இதோடு வந்து நல்லா வந்து வச்சுருங்க இப்போ வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த இலையை வந்து நல்லா மடிக்க போகிறோம் நாளா மடிக்க போகிறோம் மடிச்சுட்டு அதை வந்து நம்ம வாழை நாரே இருக்கு இல்லையா அதிலே வந்து நம்ம அதை கட்ட போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா மடித்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கட்டிக்கோங்க இப்படி கட்டிட்டு இதுக்கு அடியில் இன்னொரு இலை வச்சு கட்டிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீன் வந்து ரெண்டு பக்கமும் விழாமல் இருக்கும் அதுக்கு தான் ஸோ அந்த இலையுமே இதே மாதிரி நல்லா வந்து இதை நல்லா வாட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கட்டினிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க ஓகே பாருங்கள் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கட்டியாச்சு இப்போ இதை எடுத்து நம்ம தோசைக்கல்ல வச்சு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த தோசைக்கல்லில் லைட்டாக எண்ணெய் விட்டுட்டு நம்ம அந்த மீனை அந்த வாழையோடு வச்சு சிம்மில் வச்சு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இந்த பக்கமும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அந்த பக்கமும் நம்ம திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி செய்யும்போது நமக்கு அந்த வாழையில இருக்கிற ஃப்ளேவர் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே அந்த மீன்குள்ளே போயிட்டு அந்த மசாலாலாம் ஊறி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே பாருங்கள் நம்முடைய வாழையில் சூப்பராக வந்து நல்லா வந்துச்சு நம்ம க்ரீன் கலரில் வச்சோம் அப்போ எந்த கலரில் மாறி இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துடலாம் ஸோ இந்த கட்டை பிரிச்சிருவோம் இப்போ திறந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்குங்க இப்போ நான் இன்னொரு மீனையும் இந்த தோசைக்கல்ல வச்சு மூடிடுறேன் இதை வேகட்டும் அதுக்குள்ளே இதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் வாசனையே பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக சிம்பிளாக செம்ம டேஸ்ட்டாக மீன் பொழிச்சது அருமையாக கேரளா ஸ்டைலில் செஞ்சுட்டோங்க கண்டிப்பாக இது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் இது ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட் இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு இது எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்துக்கு இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி